మధ్యాహ్నం టీడీఎల్పీ సమావేశం జరగనుంది మండలి రద్దు ప్రచారం జరుగుతుండటంతో శాసనసభలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై టీడీఎల్పీ చర్చించనుంది అయితే టీడీఎల్పీ సమావేశానికి హాజరు కాలేమని నలుగురు ఎమ్మెల్సీలు సమాచారమిచ్చారు సరస్వతి తిప్పేస్వామి ప్రభాకర్ శత్రుచర్ల విజయరామరాజు ఈ మేరకు సమాచారం అందించారు అటు తమ ఎమ్మెల్సీలకు అధికార పార్టీ గాలం వేస్తుందని టీడీపీ ఆరోపిస్తోంది మండలి చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ను మినహాయిస్తే టీడీపీకి ముప్పై రెండు మంది ఎమ్మెల్సీల బలం ఉంది ఇప్పటికే పోతుల సునీత శివనాథ్ రెడ్డి పార్టీకి దూరంగా ఉన్నారు రాజీనామా చేయడంతో డొక్కా మాణిక్య వరప్రసాద్ మండలికి హాజరు కావడం లేదు మరొక ఎమ్మెల్సీ సమంతకమణి కూడా అనారోగ్య కారణాలతో రావడం లేదు ఇప్పుడు టీడీఎల్పీ సమావేశానికి రాలేమని మరో నలుగురు ఎమ్మెల్సీలు చెప్పడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది మధ్యాహ్నం టీడీఎల్పీ సమావేశం జరగనుంది మండలి రద్దు ప్రచారం జరుగుతుండటతో శాసనసభలో ఎటువంటి వ్యూహరచన చేయాలనే విషయంపై పూర్తి డీటెయిల్స్ మా కరెస్పాండెంట్ ఆలూరి రమేష్ అందిస్తారు రమేష్ మరి కొద్దిసేపట్లో టీడీఎల్పీ సమావేశం కాబోతుంది ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ముఖ్య నేతలంతా కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరవుతూ ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఎమ్మెల్సీలు అందరూ కూడా ఈరోజు సమావేశానికి హాజరు కావాలని పార్టీ అధిష్టానం సూచించింది మొత్తం శాసన మండలిలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ముప్పై రెండు మంది ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు వీరిలో ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు ఇప్పటికే పార్టీని వీడితో ప్రకటించారు పోతుల సునీత శివనాథ్ రెడ్డి పార్టీకి దూరం అవుతున్నట్టుగా ప్రకటనిచ్చారు మరో ఎమ్మెల్సీ డొక్క ఆయన శాసన సభ్యత్వానికి శాసన మండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించి పార్టీ కార్యక్రమాలకు అదేవిధంగా సభా సమావేశాలకు కూడా దూరంగా ఉన్నారు ఇకపోతే ఇరవై తొమ్మిది ఎమ్మెల్సీలు ఈరోజు శాసన ఇక్కడ జరిగేటటువంటి ఎల్పీ సమావేశానికి శాసనసభాపక్ష సమావేశానికి హాజరు కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కానీ వివిధ కారణాలతో ఐదుగురు ఎమ్మెల్సీలు ఈరోజు సమావేశానికి హాజరు కాలేమని శాసన మండలిని సమావేశ పరిస్థితి తామంతా కూడా ఆ సభకు హాజరవుతామని పార్టీ అధిష్టానానికి సమాచారం ఇచ్చినట్టుగా పార్టీ వర్గాలు చెబుతా ఉన్నాయి అయితే మండలి రద్దుతో పాటు ప్రభుత్వం ఏ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళబోతుంది మళ్ళీ మండలి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా అనే అంశంపై కూడా ప్రధాన ప్రతిపక్ష చర్చలు జరుపుతూ ఉంది శాసన మండలిని ఏకపక్షంగా రద్దు చేయబోతున్నారు లేకపోతే ఎమ్మెల్సీలను తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్న వైసీపీ ఇతరత్ర ఎటువంటి వ్యూహాలను అనుసరించబోతుంది అనే అంశంపై కూడా ఈరోజు టీడీఎల్పీ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చిస్తూ ఉన్నారు అసలు రేపు నిర్వహించున్న శాసనసభ సమావేశానికి అటెండ్ అవ్వాలా వద్దా అనే అంశంపై కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్న నేపథ్యంలో వాటిపై కూడా ఈరోజు ఎల్పీ సమావేశంలో లోతుగా చర్చించే అవకాశం కనిపిస్తోంది ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి నిర్ణయాలను చాలా లోతుగా గమనిస్తూ ఉన్నారు ఏం చేయబోతున్నారు ఏకపక్షంగా మండలిని రద్దు చేస్తారా వేరే బిల్లులు పేరు చెప్పి మరోసారి శాసన మండలిని సమావేశపరుస్తారా అనే అంశంపై కూడా ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ కొంత సమాచారాన్ని సేకరిస్తోంది మరోవైపు ఎమ్మెల్సీలు ఎవరూ కూడా చేజారిపోకుండా పార్టీ అధిష్టానం ఎప్పటికప్పుడు చర్చలు జరుపుతూ ఉంది సీనియర్ నేతలు మినమల రామకృష్ణుడు అచ్చెన్నాయుడు ఎమ్మెల్సీలతో ఆ నిత్యం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ ప్రతి గంటకు వారి నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తెప్పించుకుంటూ ఉన్నారు ఇప్పటికే కొంతమంది ఎమ్మెల్సీలతో వైసీపీకి చెందినటువంటి ముఖ్య నేతలు మంత్రాలు జరిపేవారని మధ్య వర్త మధ్యవర్తులను వారి దగ్గరకు పంపి తమకు మద్దతుగా నిలవాలనే విషయంపై వాళ్ళు చర్చలు జరుగుతున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరోపిస్తుంది దీంతో ఈరోజు జరిగేటటువంటి ఎల్పీ సమావేశానికి ఎంతమంది శాసన మండల సభ్యులు హాజరవుతారు అనేది కూడా కొంత ఉత్కంఠకు కొంత చర్చకు కారణమవుతుంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈరోజు జరిగేటటువంటి ఎల్పీకి అదేవిధంగా ఒకవేళ మండలి ఏర్పాటు చేస్తే మండలి సమావేశానికి కూడా తమ పార్టీ సభ్యులంతా కూడా హాజరవుతారని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చెప్తా ఉన్నారు శాసన మండలి రద్దుకు సంబంధించి శాసనసభ కేవలం తీర్మానం మాత్రమే చేయగలదు వాటిని వెంటనే అమల్లోకి రాదు దీంతో సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించినటువంటి బిల్స్ కూడా ఫోర్స్ లో ఉంటాయి శాసన మండలి రద్దుపై రాష్ట్రపతి తుది ఉత్తర్వులు ఇచ్చే వరకు కూడా శాసన మండలి సమావేశం జరపవచ్చని తెలుగుదేశం పార్టీ వాదిస్తా ఉంది